Hello students, welcome to our channel. So, 7th standard la exercise 5.4. Construct the following angles using protractor and draw a bisector to each of the angle using your ruler and compass. So, we have 5 angles and we have a protractor and protractor. We have to draw a bisector to each of the angles using your ruler and compass. So, using your ruler and your compass. Very simple, we will see your ruler and your compass. Very simple, we will see your ruler and compass. So, exercise 5.4 ले draw bisector. First, नम्म 60 degree के वंदु उर angle एड़्टुकलाम. So, for that, ना वंदु scale एड़्टुटु. ना pen ले draw पन्रे, निंगे pencil ले दान draw पन्नो. Because, अपन ना उंगलक video को तरियों इलिया. Okay? So, निंगे measurement एद वेन एड़्टुकलाम. निंगे normal उर line नम्म draw पन्निकलाम. Measurement आउंगे इदमे सोलले. तो ये पर ये ला वंदे नोड़ा प्रोट्रैक्टर है ना वच्चिते ये ला नोड़ा प्रोट्रैक्टर वच्चिते ये पर ना ये वालो एंगल वारे नो ना 60 डिग्री तो इंगा 60 में ला 120 निरकुम पर गांगे एक्सेक्ट और पॉइंट वाइंगे पॉइंट वच्चिते अंदर एंगल है ना मैं ड्रॉप नहीं ला तो ये पर ना 60 डिग्री को और एंगल bisector கண்டப்படிக்கினும் அதுதான் நமுக்கு ரும்ப மேன் so இது வந்து 60 degree அது எழுதிலாம் இப்பு bisector கண்டப்படிக்கிறது ரும்ப simple பாருங்க உங்களுடு compass எட்டுக்குங்க நீங்கள் pencil தான் வைக்கினும் நாம் pen வைச்சிருக்கேன் and compass ஏம் முது கைந்லி கூடையார்யாது வைச்சிக்காங்க so இப்பனான் ஒரு சின்ன இந்த arc வந்து கண்டிப்பா உங்களுடை AB line யும் AC line யும் கட்ப் பண்ணிருக்கினும். ஓக்கே வா, இப்பு நம்ம கட்ப் பண்ணிரு arc வந்து இந்த கீல் இருக்கிற line யும் இந்த line யும் கட்ப் பண்ணிருக்கினும். and அதே measurement இந்த compass நீங்க மாத்தவே குடாது. first AB lineல இருக்கிற point இருக்கப் பத்திங்களா, அதில வைச்சித்து ஒரு arc கட்ப் சொதத்த இப்பு நம்மக்கு இங்கு ஒரு point கடிக்கித்து பத்திங்களா 2 R கும் meet பண்ணிர அந்த point அது வந்து நீங்கள் mark பணிக்காங்க mark பணிட்டு நீங்கள் center point இருக்கிலியா அதில் இருந்து இந்த pointுக்கு நீங்கள் angle drop பண்ணும் ஒரு line drop பண்ணும் அச்சிலா கொஞ்ச லேட்டானாலும் பருவால் நம்ம readings கரைக்டா வரணும் இல்லியா நாம் base lineல வந்து correctர் நடு protractor வைச்சிட்டேன். சோ இப்ப இந்த ரெண்டியடும் பருங்க, இந்த line வந்து 60 degreeல cross ஆகுது and இது வந்து 30 degreeல cross ஆகுது. சோ 60 degree divided by 2, 2, 3s are 6 and 0. சோ bisector of your 60 degree will be 30 degree and நமக்கு இந்த bisector கண்டிப்பா எவ்வளோ angle இருந்துச்சு 30 degree. சோ நம்ம வரண்ஜது correct. இல்லியா? சோ இதை மதி அடுத்த angle என்ன பார்க்கலாம் So, second angle உங்களுக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்பினா, 100 degree. So, 100 degree கு same method, இன்னி நீங்கள் try பண்ணலாம் தாராலமா, இல்லியா? So, நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோன் அடுத்து சம் நீங்கள் try பண்ணிட்டு, கரைக்த்தா பண்ணிரும்மா, அன்றுது check பண்ணுங்க. So, ஒரு line நான் draw பண்ணிருக்கேன். இது A, இது வந்து B. So, இப்போம் என்னுடை கரைக்டா வைச்சிட்டு 100 degree 90 இக்கு பக்கத்தில் இருக்கு பருங்க அங்க ஒரு point exact வைச்சிட்டு Aல் இருந்து என்ன பண்ணப் போரும் இந்த point connect வண்ணப் போரும் இல்லுங்களா so நான் ஒரு line draw பண்ணிட்டேன் so இது வந்து என்னோட C அப்படி நாட்த்துக்கலாம் இப்போம் என்ன பண்ணனும் இந்த angle முதல mark பண்ணிடலாம் 100 degree so next நீங்க இந்த compass எட்துக்கலாம் so இது வந்து ரெண்டுத்து touch பண்ணுதா பாருங்க அப்பா அதே இதே எட்டுக்கலாம் first sumல நீங்க வச்ச அதே distance எட்டுக்குங்க மாத்தவே செய்யாதீங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் கட் பணி நமக்கு ஒரு point கட்சிடும் அந்த pointல உங்கு compass வச்சிடுங்க இந்த compass ஓட measurement கண்டிப்பா மாத்தாதீங்க இப்போ நான் ஒரு R draw பணிட்டேன் இந்த அருக்க கட் பண்ணிட்டேன். இல்லியா, இந்த பக்கத்தில் இந்த அருக்க கட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு light தெரியும் நேனிக்கிறேன். okay, வா, இப்பு dark அருக்கா, இப்பு நம்மிலுக்கு இங்க ஒரு point கடிக்கிறேன். இந்த pointல நீங்கள் dark ஒரு புள்ளி வச்சித்து, நம்ம் என்ன பண்ணலாம்? 
லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் குத்தி ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா எனக்கு பெரிய ஸ்கேல்னால் கரெக்டாக வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு நான் செஞ்சு பார்க்கலாமா நம்மளோட ஆங்கிளை செக் பண்ணலாம் ஸோ கரெக்டாக பேஸ் லைனில் வச்சுட்டேன் நம்ம ஆங்கிள் கரெக்டாக பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் வருது ஸோ ஹண்ட்ரடோட பாதி ஹண்ட்ரட் டிகிரி டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபைவ் ஜா டென் ஜீரோ ஸோ பைசெக்டர் கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபிஃப்டி டிகிரி இருக்கணும் அண்ட் நமக்கும் ஃபிஃப்டி டிகிரி வருது இல்லையா ஸோ நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுருக்கோமா அடுத்த சமயம் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்க்கு நான் வரைஞ்சி வச்சுட்டேன் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் நைன்டி டிகிரிக்கு ஸோ நீங்களும் வரைஞ்சிடுங்க இப்போ நம்ம காம் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுட்டு நம்ம நைன்டி டிகிரி எடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ கரெக்டாக பேஸ் லைனில் வைங்க அப்போ தான் நமக்கு மெஷர் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் ஸோ நைன்டி டிகிரி மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் நான் டூவில் இருக்கும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஏலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இது என்னோட சி இப்போ ஆங்கிள் பைசக்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா இதை நைன் ஜீரோ நைன்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நம்மளோட காம்பஸ் நான் இன்னும் ரீடிங் மாற்றல அதே ரீடிங் தான் இருக்குது பார்க்கலாம் இது டச் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த சைடும் இந்த சைடும் கண்டிப்பாக டச் ஆகுது ஸோ நீங்கள் காம்பஸ் வந்து மாற்றவே செய்யாதீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏபி லைனில் அந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஆர் கட் பண்ணலாம் அதே மெஷர்மெண்ட்டோட ஏசி லைனில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் மார்க் பண்ணோம் ஸோ உங்கள் காம்பஸ் வந்து லூஸாக இல்லாமல் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நிறைய பேர் கரெக்டாக செய்வாங்க ஆனால் கரெக்டாக வரலை எனக்கு ரீடிங் தப்பாக வருதுன்னா நம்ம காம்பஸ் ஒரு வேலை லூஸாக இருக்கலாம் ஸோ தட் நீங்கள் வரையும் போது அது மாறிடுச்சின்னு வைங்களேன் ரீடிங்ஸு நமக்கு தப்பாக தான் வரும் ஸோ அது செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஆங்கிள் பை செக்டரை வரையலாம் ஸோ நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இல்லையா ஏவும் நம்ம கிடைச்ச பாயிண்ட்டையும் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆங்கிள் பை செக்டராக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ரீடிங்ஸையும் செக் பண்ணிடலாம் நைன்டி டிகிரி இந்த பேஸ் லைன் நான் கரெக்டாக வச்சேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எப்படி பார்க்குறது ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் இருக்கும் சரிங்களா அந்த லைன் தான் உங்களோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி டிவைடட் பை டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருந்தது நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அடுத்த சம்மை என்னென்னு பார்க்கலாமா எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நீங்களாம் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்த ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரிக்கு முதல்ல பேஸ் லைன் வரைஞ்சிடலாம் பேஸ் லைனுக்கு வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடையாது நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ பேஸ் லைன் நான் முதல்ல வரைஞ்சிட்டேன் ஏ பி ஸோ நமக்கு இப்போது ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ பேஸ் லைன் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் ஃபார்ட்டி எயிட் எப்படி எடுக்கிறது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறம் குட்டி குட்டியாக லைன்ஸ் வரும் அதில் நான் டூவில் ஒரு லைன் இருக்கும் அது ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் அதில் ஒரு டாட் வச்சுடுங்க சரிங்களா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக ஆகிடும் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி செஞ்சு பார்க்கணும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு செய்கிறோம் அடுத்து ஃபிஃப்டி டூ அந்த மாதிரி நம்மளாக ட்ரை பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த லைன் வரைஞ்சாச்சு இது நம்மளோட சீன் மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ நம்மளோட காம்பஸ் எடுங்க நான் ரீடிங் மாற்றவே இல்லை அதே ரீடிங்கில் தான் இருக்குது ஏ பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபுல் ஆர்க் ரெண்டு லைனையும் கட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த காம்பஸ் வச்சுட்டு ஏபி லைனில் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஏசி லைனில் வச்சுட்டும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நம்மளோட பாயிண்ட் என்னென்னு கிடச்சிச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பாயிண்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஏலேருந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஓகே குட் ஸோ கரெக்டாக வச்சுட்டு நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இதுதான் என்னோடய ஆங்கிள் பை செக்டராக இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ 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 ஜார் டூ ஃபோர் ஜார் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கலாமா ஸோ பேஸ் லைனில் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன வருது பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம்
ஸோ இதுக்கு நான் பேஸ் லைன் ஆல்ரெடி வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நம்மளோட ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு நம்மளோட ஆங்கிள் மட்டும் வரைஞ்சால் போதும் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் பாயிண்ட் வச்சுடுங்க ஸோ அதில் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஏழுன்னு என்ன பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது என்னோடய சீன் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த சம்முக்கு நம்மளோட ரீடிங் கரெக்டாக வருமானால் டவுட் தான் பிகாஸ் ஆங்கிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது வந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸி கட் ஆகுது ஓகே இங்கேயும் கட் ஆகுது வெரி குட் ஸோ நம்ம ரீடிங் மாற்றாமலே அஞ்சு சமயமே முடிச்சுட்டோம் ஏபியில் கிடச்ச பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஆறு கட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஏசியில் கிடச்ச பாயிண்ட் கரெக்டாக கரெக்டாக வச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஆறுக்கு கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கிட்டக்க தான் கட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நமக்கான பாயிண்ட் என்னென்னு கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ என்னோடய ஆங்கிள் என்ன ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதோடு நம்ம சம்மும் முடிஞ்சிடும் பாயிண்ட் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இங்கேயும் பாயிண்ட் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ நான் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஆங்கிள் பை செக்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைட் பை டூ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் திருப்பி ஒன் ஜீரோ டென் இருக்கும் திருப்பி ஃபைவ் ஜார் உங்கள் ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்தால் நம்ம செஞ்சது கரெக்டாக இருக்கும் என்னோடய பேஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் இதுதான் என்னோடய ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல க்ராஸ் ஆகுது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு தான் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபிஃப்த் லெசனோட ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு ஃபிஃப்த் லெசனோட போய் சேரலைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப மேக்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் பாய்